चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया वैवारी या घटकावरील अतिशय महत्त्वाचा भाग अनेक विद्यार्थ्यांना वैवारी गणित सोडवत असताना समीकरण कसे तयार करावे समीकरण सोडवावीत कशी याबद्दलची अडचण असते त्याचबरोबर प्रत्येक गोष्ट येत असूनसुद्धा आत्मविश्वासाची कमी असल्यामुळं बऱ्याच मुलांना गणित सोडवताना अडचणी येतात तर मित्रांनो हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्यामध्ये वैवारीवरील उदाहरणे सोडवण्याचा आत्मविश्वास तर वाढेलच परंतु तुम्हीही या प्रकारची स्वतः उदाहरणं तयार करू शकतात आणि स्वतः सोडवू शकतात चला तर पाहूया मग आजचा व्हिडिओ व्हिडिओमध्ये पाहूया वैवारिक शाब्दिक उदाहरणे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना वैवारी उदाहरणे अवघड जातात वैवारी उदाहरणे अवघड वाटतात त्याचबरोबर शाब्दिक उदाहरणं तयार करताना अडचण येते शाब्दिक उदाहरणे अवघड वाटतात तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण वैवारी उदाहरणे सोडवत असताना नेमकं कोणत्या पद्धतीनं गेलं पाहिजे त्याचबरोबर शाब्दिक उदाहरणं कसं सोडवावीत याबद्दलचं सविस्तर मार्गदर्शन या व्हिडिओमध्ये केलं जाणार आहे त्याचबरोबर मित्रांनो या ठिकाणी सांगायला मला आनंद होतो आपल्या चॅनलवर जवळपास दोनशे पेक्षा जास्त व्हिडिओ आहेत आणि नक्कीच येत्या काळामध्ये एक हजारापेक्षा जास्त व्हिडिओ असतील या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला गणित सोडवून देण्यापेक्षा गणित कसे सोडवावे गणित कसे सोडवावे याची माहिती देणार आहे मित्रांनो म्हणजे गणित मी सोडवून देण्यापेक्षा तुम्हाला स्वतःला सोडवता आले पाहिजेत समीकरण तयार करता आली पाहिजेत आणि नेमकं समीकरण तयार करायची कशी असतात तर सर्वात महत्वाची जी गोष्ट आहे वैवारी उदाहरणामध्ये विद्यार्थ्यांना समीकरण तयार करता येत नाही वैवारी उदाहरण सोडवत असताना फक्त समीकरण तयार करता न आल्यामुळं समीकरण बनवता येत नाही त्यामुळं सोडवता येत नाहीत शाब्दिक उदाहरणामध्ये पण तीच अडचण आहे समीकरण तयार करणे समीकरणे तयार करता येत नाहीत त्याचबरोबर या आपल्या व्हिडिओवर एक हजारापेक्षा जास्त व्हिडिओमध्ये प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक वेगळी ट्रिक्स पाहायला मिळणार आहे आणि दररोज आपण दोन ते तीन व्हिडिओ नवीन अपलोड करतो त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि त्याचबरोबर गणित कसे सोडवावे याची माहिती तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये देणार आहे तर या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण वैवारी या संदर्भामध्ये समीकरण कसं तयार करावं याबद्दलचं सविस्तर माहिती तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण वैवारी व शाब्दिक उदाहरणे सोडवण्याच्या छोट्या छोट्या पद्धती या ठिकाणी पाहणार आहोत म्हणजे तुम्हाला वैवारी यावरील गणित शंभर टक्के सोपे कसे होतील यासाठी मी प्रयत्न करतोय तर नेमकं पाहूया नेम वैवारीचं उदाहरण सोडवत असताना विद्यार्थ्यांना काय अडचण येते समजा साधं उदाहरण आहे समीकरण कसं लिहायचं यापासून आपण माहिती घेणार आहोत मित्रांनो समीकरण लिहित असताना अतिशय सोप्या पद्धतीनं जर आपण समीकरण लिहिण्याचा प्रयत्न केला उदाहरणात एक छोटस उदाहरण घेऊया आईचे वय मुलाच्या वयाच्या तिपटीपेक्षा चारने जास्त आहे व त्यांच्या वयाची बेरीज छत्तीस असेल तर आईचे व मुलाचे वय किती तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी समीकरण कसं तयार करायचं किंवा वैवारीमध्ये समीकरण तयार करण्याचा अतिशय महत्वाची बाब आहे तुम्हाला जर समीकरण तयार करता आलं तर तुम्ही हे उदाहरण सहज सोडवू शकता तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी समीकरण तयार करत असताना अगदी सोपी गोष्ट आहे अशी पहा आईचं वय मुलाच्या वयाच्या तिपटीपेक्षा चारने जास्त आहे तर साधी सिंपल गोष्ट आहे मित्रांनो या ठिकाणी जे लहान आहे त्या अगोर मानत चला म्हणजे आता मुलांचं वय कमी आहे म्हणजेच मुलाचे वय मुलाचे वय जर आपण एक्स मानले म्हणजे आपल्याला माहीत नाही ते दहा असेल वीस असेल तीस असेल काही माहिती नाही फक्त आपल्याला एवढं माहिती आहे की आईचं वय मुलाच्या वयाच्या तिपटीपेक्षा चारनी जास्त आहे आता जर आपल्याला आईचं वय काढायचं असेल आईचं वय 
तर मुलाच्या वयाच्या तिपटीपेक्षा चार न जास्त मुलाचं वय आहे एक्स एक्सची तिप्पट म्हणजे तीन एक्स अधिक चार तर पहा मित्रांनो हे जर तुम्हाला मांडता आलं तर तुम्हाला वैवारी वैवारीवरील कोणतंही गणित अतिशय सोप्या पद्धतीनं सोडवता येतं तर या ठिकाणी पाहूया आता आपल्याला मुलाचं वय समजलेलं आहे एक्स आईचं वय समजलंय तीन एक्स अधिक चार आणि दोघांच्या वयांची बेरीज आहे छत्तीस आता साधी सिंपल गोष्ट आहे दोघांची वय जर आपल्याला समजली असतील तर यांची बेरीज असायला पाहिजे छत्तीस वर्ष आणि हे जर आपल्याला सोडवायचं असेल तर मग या दोघांची बेरीज करूया एक्स अधिक तीन एक्स अधिक चार आणि ही बेरीज आपल्याला सांगितलेली आहे छत्तीस तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी बेरीज करत असताना एक्स आणि एक्सची बेरीज होईल म्हणजेच या ठिकाणी काहीच नाही म्हणजे एक एक्स असेल एक एक्स आणि हे तीन एक्स दोन्ही मिळून झाले चार एक्स अधिक चार बरोबर छत्तीस आता हे चार जर इकडं मायनस केलं तर चार एक्स बरोबर छत्तीस वजा चार बरोबर बत्तीस म्हणजे चार एक्स बरोबर बत्तीस आणि आपण जर हे सोडवलं तर आपल्या लक्षात येईल एक्स बरोबर बत्तीस भागिले चार हे जर आपण सोडवलं तर या ठिकाणी आपल्याला उत्तर मिळेल चार एक चार चार आठ बत्तीस म्हणजेच आठ एक्सची किंमत आलेली आहे आठ म्हणजे साधी गोष्ट आहे मित्रांनो या ठिकाणी यक्स म्हणजे आहे आपल्या मुलाचं वय आणि मुलाचं वय असेल आठ वर्ष तर आता आईचं वय काढूया आपण आईचे वय बरोबर तीन एक्स अधिक चार म्हणजेच तीन गुणिले एक्स म्हणजेच आठ अधिक चार आठ त्रिक चोवीस आणि चार अठ्ठावीस इयर तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी या पद्धतीनं आपण सहज आणि सोप्या पद्धतीनं वैवारीवरील उदाहरणं सोडवू शकतो सर्वात महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी आहे की आपल्याला समीकरण तयार करता यावं यासारखंच आपण एक वैवारीवरील आणखी एक उदाहरण पाहूया दोन वर्षापूर्वी दोन वर्षापूर्वी दोन भावांच्या वयाची बेरीज पंचवीस वर्ष होती तर पाच वर्षानंतर त्यांच्या वयाची बेरीज किती असेल तर पहा मित्रांनो हा जरी प्रश्न सोपा असला तरी या ठिकाणी सोपे प्रश्न घेण्याची कारण असे आहेत की तुम्हाला गणित समजावं आणि तुम्हाला गणिताची डेरिंग निर्माण व्हावी आणि तुम्हाला पण असं वाटलं पाहिजे की अरेच्या यासारखी तर गणित मला पण सोडवता येतात हा जर कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये निर्माण झाला ना मित्रांनो गणित अतिशय सोपा विषय आहे तर या ठिकाणी पहा दोन वर्षापूर्वी दोन वर्षापूर्वी बेरीज जर आपण विचार केली तर ती आहे पंचवीस आजची जर बेरीज आपण काढली आजची आजची बेरीज जर आपण लिहिली तर मित्रांनो आपल्या लक्षात यायला पाहिजे हे पंचवीस वर्ष आधीचे पुन्हा एकाचं दोन वर्ष वाढलं आणि दुसऱ्याचं पण दोन वर्ष वाढलं तर एकूण किती व्हायला पाहिजे एकोणतीस वर्ष आणि आता आपल्याला कधी विचारलंय पाच वर्षानंतर तर पहा पाच वर्षानंतर काय परिस्थिती असेल पाच वर्षानंतर दोगांचे वय पाच पाच वर्ष वाढलं असेल म्हणजे एकोणतीस अधिक पाच अधिक पाच म्हणजेच एकोणचाळीस तर त्या दोघांची बेरीज पाच वर्षानंतर असेल एकोणचाळीस तर मित्रांनो या प्रकारची छोटी छोटी उदाहरणं तुम्ही तयार करा हे उदाहरणं तयार केल्यानंतर सर्वात महत्वाचं आहे तुम्हाला यक्षची मांडणी करता येणं त्याचबरोबर वयवारीमध्ये काय सहसंबंध असतो वय वाढतं कसं पाठीमागचं वर्ष क किती नंतरचं वर्ष किती या पद्धतीने जर तुम्ही सोडवत राहिलात मित्रांनो तर अतिशय सोप्या पद्धतीनं वैवारीवरील तुम्हाला कोणते उदाहरण सोडवता येणार आहे त्याचबरोबर आपल्या चॅनलवर वैवारी आणि समीकरणे हे दोन व्हिडिओ आहेत हे व्हिडिओ पाहून घ्या नक्कीच तुम्हाला समीकरणाबद्दल सविस्तर माहिती मिळेल धन्यवाद थँक्यू मित्रांनो वीडियो पहात रहा दर रोज स्वतः ज्ञान अपडेट करा नवीन नवीन गोष्टी लिखुन ठेवत चला स्वतः नोट्स तैयार करा मित्रों धन्यवाद थैंक यू वेरी मच